Saudações, espectadores do Caramba Tóxico, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Causos de Moto, os causos motociclísticos, as historinhas que aconteceram comigo sobre duas rodas e hoje vamos falar sobre o dia em que eu quase levei um tiro. É outro dia que eu passei um cagaço enorme. Eu já contei essa história aqui no canal, mas não fiz um vídeo especificamente sobre essa história. É um, um vídeo que eu gravei faz tempo já, que eu tava falando sobre brigas de trânsito, discussão de trânsito e tudo mais. Então vamos lá, eu estava indo para o trabalho, 7 horas da manhã, novamente com a R6N. Quando de repente eu tava numa rodovia, numa... É um pedaço da rodovia que passa por dentro da cidade. Eu confesso que eu tava com um pouco de pressa, tava um pouco rápido. Mas aí veio um cara de uma via de acesso. O cara foi entrar na, na rodovia. Eu tava na preferencial, eu já tava vindo nessa rodovia fazia tempo. Com a velocidade considerável. E o cara simplesmente entrou como se não houvesse amanhã. Sem dar seta. É, sem olhar, sem esperar Do jeito que ele veio, ele entrou Me fechando total Se eu tivesse distraidão Se eu tivesse Panguando Eu tinha batido na traseira dele Ou tinha me assustado e caído Então O que o cara fez foi Muito errado Aí eu, molecão, né, tonto Sem muita experiência de vida Meti o dedo na buzina, xinguei, olhei para trás, mostrei o dedo Acelerei e fui embora Você tá de 600, né? Você sabe que você pode encher o saco e sair vazado Xinguei o cara, mostrei o dedo, saí correndo Lá na frente, sei lá, acho que uns 2 km depois Esse cara me aparece Por cima do canteiro Eu nem lembro que carro que era, eu acho que era um Vectra desses Vectras novos, sabe? Novo entre aspas, né? Na época era novo Eu só lembro que era prata O cara por cima do canteiro Andando por cima do canteiro Tinha tipo uns Quatro carros parados no, no semáforo e, Em vez do cara parar atrás dos carros Ele Cuidado com as pedrinhas Subiu em cima da grama Do gramado do canteiro Atravessou o carro de lado No cruzamento Parando tipo na frente do, dos carros né, Impedindo o trânsito do, dos carros Abriu a porta e desceu do carro Puxou a camiseta Tava com o coldre Da cintura Puxou a arma pra fora Começou a me xingar de tudo que é nome Não tava apontando a arma pra mim Só tava com a mão na... Na arma, né? Com a mão na, na cintura E começou a me xingar, me esculachar, mostrar o dedo e tal Claro que na hora eu afinei, né? Ah, quem que você acha que é pra mostrar o dedo pra mim? Você não sabe com quem você tá falando? Que não sei o que, que não sei o que Querendo me dar um esporro O cara tava absolutamente errado Na hora que ele me fechou Tava duplamente errado Na hora que... Tem uma feira aqui, vou ter que fazer um desvio Ó, Mercedão bonito Duplamente errado, na hora que ele parou no meio da rua Atrapalhando o trânsito Parou completamente errado, né? E triplamente errado por ameaçar um, um civil à toa, né? Eu não sei se o cara era policial, federal, civil, militar, SWAT, SEALS, não sei o que, que o cara era. Não... Porque o que acontece? A hora que ele começou a me xingar, a hora que ele começou a falar, tipo, eu baixei a bola, né? Falei, não, ô louco, o que é isso aqui? Um monte de Max Scooter? Olha só. Depois tem que ver que rolê que é esse aí. É... <coughs> E o cara veio pra cima de mim Ele veio na direção da minha moto No que ele veio pra cima de mim Eu, por reflexo, peguei e dei a volta no, no carro dele A hora que ele foi dar a volta Eu tava com a moto, né? A 
hora que ele foi dar a volta, eu furei o sinal, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, furei o sinal, saí empinando, tipo, correndo muito, né, não, chamando no grau. <risos> saí vazado daquela situação ali, corri que nem louco até na, na empresa, não, não, não daria tempo dele correr atrás de mim, até ele voltar para o carro, entrar no carro, ligar o carro, eu já estava longe. Mas foi uma situação muito embaraçosa, muito constrangedora, eu fiquei muito assustado, muito medo. E uma lição, né, galera? Não mexe com galera na rua, não xinga, não provoca. Claro que tem vezes que a gente vai xingar, vai falar um palavrão, vai dar uma buzinada, porque a galera faz muita merda mesmo no trânsito. Então essas reações aí são, são normais. Mas tenta não exagerar, sabe? Releva o que der para relevar, tenta se manter o mais civilizado possível, porque você nunca sabe quem que é que tá do outro lado. Às vezes é um cara perturbado, às vezes é um cara simplesmente louco, é, às vezes você não sabe como é que foi o dia do cara, aconteceu uma coisa terrível na vida do cara, o cara tá pistola, pegou a mulher com 14 negão na cama, então você não sabe o que, que aconteceu. E aí numa dessa, por conta de uma fechada, que tipo, eu vi o cara fazendo a cagada, antevia o problema, né, freiei, não teria problema nenhum, claro que o cara ainda tava errado, mas aí fui querer dar uma de, de bonzão, porque tava nas 600, por pouco não leva um tiro. Se eu ficasse discutindo, batendo boca com o cara ali, sei lá se eu não tinha levado um. Uma azeitona bem no meio do peito Então Fica aí esse caos, esse relato Diferenciado E esse aprendizado também, principalmente para quem tá começando A pilotar agora, certo? Se você gostou desse vídeo, galera Deixa o seu like, é muito importante Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Clica no sininho para ativar as notificações Que o YouTube não tá compartilhando os vídeos Então é muito importante que você clique no sininho não adianta acelerar não, Titã. Caralho. Muito importante que você clique no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E fiquem atentos para novos vídeos, dicas, técnicas de pilotagem, rolês, gameplays, tudo mais. Falou e até o próximo vídeo.